ating Panginoon, magandang mga po sa inyo lahat. Ang lahat po ay na yan na po pumasok at tayo po ay magpapasimula ng ating gawain. Sa pagkakataon nito, ating po uh, ipigit ang ating mga mata, dan damihin natin ang kanyang presensya at uh, maramdaman natin ang kanyang pagkikos. Dakilan Ama, ito na yung nakahangahanga ang iyong ginawa. Binigay niyo po ang tunanak upang kami ay uh, maging anak ninyo. Salamat po Panginoon sa pag-ibig nito, conditional love, na wala kayong binibigit ka. Sa pagkakataon nito, Panginoon, tinawag niyo kami, tinawag niyo kami Panginoon dito sa lugar na ito upang lumagas ang aming pananampalatay. This is you, O God. Turuan niyo kami, turuan niyo kami na makilala ka na doon po sa akin. At turuan niyo po kami naman ang mga magsisinawin. Ang aming pastor, ang papahayag, kamitin niyo po sila, Panginoon, ang iyong papahayagan. At uwi kami, Panginoon, na matagumpay. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pangunaw at karunungan na huwag maging papangun sa inyo, sa inyo, Panginoon. Ang aming mga iisip, sinasabi at tinagawa. At ay bibilain ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So isa po mo pagpala umakas sa bawat isa. So bago tayo umawag sa ating Panginoon, hayaan po muna natin na kaway-kawayan natin ang ating mga katabi. At sabihin natin isang mapagpala na umaga at api. Isang mapagpala Alam natin na bawat isa ay puno-puno ng pagpapapuri, pagsasalamat sa kanyang mabuting gawa sa ating mga buhay. Amen? Amen. 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 So how many of you believe that Jesus has taken us from the bondage of sin? Ilan po? Kasa kamay! Yes, Amen. Alam po natin na ang Panginoon ay mabuti sa ating mga buhay. Kung ano man yung mga uh, problema o sitwasyon na ating na naranasan noon, ginawa niya tayong malakas. Amen? Amen. So we are going to declare this morning the goodness and greatness of God. Amen? Amen. 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 So wala po tayong gagawin ngayon, kundi mag-celebrate. Sumaya, hindi ako lang sa aking Panginoon. Amen? Amen.
darkness into light. Amen? Amen. 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 So, we're going to feel, let us just feel His presence. Alam natin ang Panginoon ay laging na dyan sa ating mga buhay. Ang Panginoon na hindi na pumulang. Ang Panginoon na laging sapat sa ating mga buhay. And the Lord is Jesus. Jesus. We thank you.
with your voices. Last time sa Panginoon. Alam natin ang pag-uwisyon natin sa ating mga buhay. He's always there. He gave us the strength, the courage to move on in our lives. Yes, Lord, so let's just sing and fill this place with praise and worship to our God for His goodness, for His strength.
malalang sakit, natatakot na mawala ng trabaho, mawala ng pera, walang panggastos, marami po ang nagpapanik sa buong mundo. But you know, when the presence of the Lord comes down and we feel His love and embrace, lahat po ng takot sa ating mga buhay ay maglalako. Amen? We know that our God is in this place and we have nothing to fear. Ang mundo ay pinagaharian ng takot but in this place, only the love and the presence of God reign. Amen? And so we declare once again, from the bottom of our hearts, we are no longer slaves to fear. Amen? Kung kanina umaawit tayo, parang awit lang, pero parang hindi talaga nanunood sa ating mga puso yung awitin, I invite you to sing that song once again. Amen. Can you lift your hands like this? That is our way of telling God, Lord, I receive your peace. I do not want fear anymore in my life. I only want your peace and your presence. And so this is your declaration. I'm no longer slave to fear. That's right. right. I am a child of God. I'm no longer And I am a child of God. One more time. I'm no longer a slave to fear. I am. And I am a child of God. Chains of fear are falling down. No longer. of Jesus, we are healed. Sa mga latay ni Cristo, tayong lahat ay nagsigali. Pagkit ko na marami po sa atin ngayon ang may karamdaman, pari ang ilanay nanunood sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga television sets, and you are suffering from a form of disease or sickness, know that Jesus Christ is your healer. If you are that person, I want you to touch that part of your body that is sick. Pabakan po ninyo sandali ang parte ng inyong katawan na may karamdaman. And you know, yan po mga kamay na yan gagamitin ng Panginoon na daluyan ng kanyang healing power and healing anointing. Do you believe there is healing power from heaven? Do you believe that Jesus Christ can still heal today? Yung Jesus na nagpabangon sa patay, kaya pa rin niyang magpabangon ng isang katawang may sakit ngayon. Amen? Yung Kristo na nagpalakad ng pilay, kaya pa rin niyang magpagaling ngayon. Hallelujah! Maaaring wala kang sakit sa iyong katawan, pero kung may sakit sa iyo ay ang iyong pulsa. I want you to touch that part of your body and the Lord will heal it as well. Amen! Our trust is in the Lord. Take courage. God will provide. Take courage. He is your provider. Take courage. He is your healer. Take courage. He is your supply. Hallelujah. And I speak healing to you right now. Healing flow. Healing flow. Healing flow. The river of healing. Your 
Jesus. I rebuke cancer. I rebuke tumor in the name of Jesus Christ. I rebuke pain in the name of Jesus. Believe your body right now. I rebuke migraine in the name of Jesus. Believe in the name of the Lord God. Hallelujah. I rebuke panic in the name of Jesus. I rebuke sadness in the name of Jesus. I curse you in the name of Jesus. Some of you need to surrender a thought that robs you of peace and strength. The Father loves you. The Father loves you. Some of you are feeling tired. Lord, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Paulit-ulit na lang. Lord, napapagod na po ako. Ang ilan sa inyo, marami sa inyo ang dumadain sa oras na ito. Lagi na lang kulang, lagi na lang bitin. Don't you know our God is our supply? Let Him embrace you. Let Him embrace you. Let us sing that song, Ikaw ang Diyos ng Himala. We will sing that song to Him. This will be our prayer. This will be our declaration for this year. Thank you, God. Let's be one with Him in His presence. We are in His presence today. Amen. This is a safe place. You can cry, you can shout, you can lift your hands to the Lord, forget about everything. Just Him. Malakas na tinig sa Diyos. 
nga natin na inyong pahiling ang tinanggap nyo na dahil kay Kristo. Ilang po sa inyong naniniwala na ang pagumpay ng inyong kailangan, tinanggap nyo na kay Kristo ngayong umaga. Kung naniniwala kayo, kung malampak po kayo ng malakas, nagyuyuri, sumisigaw, nagkakalang, sumisigaw ang mga anak ng Diyos sa tuwa, sa galang, Taas po natin ang ibaba ng mamay At sabay-sabay po natin sabihin Ang salita ng Diyos Nagliligtas Ang salita ng Diyos Nagpapagaling ng sakit at karamdaman Ang salita ng Diyos Nagaayos ng buhay Ang salita ng Diyos Nagbibigay ng pag-asa At ang salita ng Diyos Nagpapala Sabay-sabay po natin isigaw Today I receive The blessings in the word Ulitin po natin Today I receive The blessings in the word In Jesus name Amen and Amen Manatili po tayo nakatayo Sa panan po ninyo ang basahin ang aklat ng Obadias, talata labing pito hanggang dalawang po at isa. Ganito po ang ating mababasa. Pero may matitirang mga Israelita sa bundok ng Zion at minsan pang magiging banal ang lugar na ito. May babalik, may babalik sa mga lahi ni Jacob ang mga lupain na dati nilang pag-aari. Ang mga lahi ni Jacob at Jose ay magiging tulad sa apoy na nilipol sa lahi ni Isaw na tulad naman ng dayami na madalik masunog. At walang matitira sa lahi ni Isaw, totoong mangyayari ito dahil ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Sasakupin ng mga Israelitang taga Negev ang bundok ng Isaw. Ang mga Israelitang nakatira sa kaburulan sa kanluran ay sasakupi naman ang lupain ng mga Filisteo. Sasakupi ng mga Israelita ang lupain ng Ephraim at Samaria. At ang lahi ni Benjamin ay sasakupi naman ng Gilead. Sasakupi ng maraming Israelita na galing sa pagkabihag ang lupain ng Kanaan hanggang sa Zarephat. Ang mga taga-Jerusalem na binihag sa Sepharad ay sasakupi naman ang mga bayan ng Negev. Aakyat sa bundok ng Zion ang mga tagapagpalaya ng Israel upang pamahalaan ang mga taong naninirahan sa bundok ni Isaw. At ako, ang Panginoon, ang siyang maghahari. Sabi mo sa iyong katabi ngayong taon, ay taon ng ating pagsabog. We will conquer the land. Because God is with us. Amen. Lord, bless the reading of your word. In Jesus' name, Amen and Amen. Bato tayo po po. Patingin natin minsan pa ang ating mga katabi. Sabi natin sa kanila, take courage kapatid. Sabi mo sa nasa likod, sa kaliwa, take courage. Malalampasan natin ang taong ito. Purihin ang Panginoon. Pwede na po kayong maupo. Ang pamagat ng mensahe na akin po ipabahagi ngayong umaga ay walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Pwede bang tingnan ko ulit ang iyong matabi? Sabi mo sa kanya, hindi mo talaga kaya. Kailangan mo ang Diyos. Upang bigyan po ng linaw ang paksang ito ay pag-aaralan natin ang dalawang bansa na nabanggit sa Biblia. Una, ang bansang idom na simbolo ng pagtitiwala sa sarili at pangalawa ang Israel na siyang simbolo naman ng pagtitiwala sa Diyos. Sa bansa niyo gustong mapabilang? Sa bansang idom o bansang Israel? Praise the Lord. Tingnan natin sandali ang kwento ng idom na ating matatagpuan sa aklat ng Obadaya o Obadias sa Tagalog. Sisimulan po natin sa ikalawang talata. At sabi, sapagkat sinabi ng Panginoon sa mga taga-ido, makinig kayo. Gagawin ko kayong pinakamahina 
sa lahat ng bansa at hahamakin nila kayo. Sa talatang ito ay ipinapakilala ang kakayanan ng Diyos na magpabagsak ng isang bansa. Bakit kaya ibig ng Diyos na pabagsakin ang bansang ito? Ano kaya ang dahilan? Tingnan po natin ang susunod na verse. Ang sabi doon, sinasabi ninyong walang makakapagpabagsak sa inyo dahil nakatira kayo sa burol na bato. Sa pagyayabang ninyong iyan, dinadaya lamang ninyo ang inyong mga sarili. Mayabang daw ang bansang idong. Napakataas ng tingin sa kanilang sarili. Tingin nila sila ang pinaka makapangyarihang bansa sa buong mundo at walang sino man ang pwedeng makapagpabagsak sa kanila. Ang tingin nila, lahat ng babangga sa kanila ay parang mga palayok na bumangga sa isang pader. Matatag sila, yun ang akala nila. Makapangyarihan, maimpluensya, mayabang. Subalit sabi ng Diyos, sa kanilang pagmamayabang ay dinadaya lamang nila ang kanilang sarili. Dahil lang totoo, kahit na anong lakas nila, meron pa ding pwedeng magpabagsak sa kanila. Kahit nasa kanila ang lahat ng sundalo, ang lahat ng armas, meron pa rin pwedeng magpabagsak sa bansang ito. Walang iba kundi ang Diyos. Amen? Amen. Ang Diyos lang ang totoong makapangyarihan. Ang sabi sa verse 4, sapagkat kahit gawin ninyong kasintaas ng pugad ng agila ang, iyong, ang inyong tirahan at paabutin pa ninyo sa mga bituin, ibabagsak ko pa rin kayo sa lupa. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Dito po makikita natin ang poot ng Diyos sa mataas at sa mayabang. Para bang sinasabi ng idom na hindi ko kailangan ng Diyos? I don't need God. Kaya ko naman. Maabilidad ako. Mayaman ako. Malakas ako. At kaya kong patunayan sa lahat na mahusay ako. There is none like me. Sa kanilang asal na ito ay umaasta ang idom na parang Diyos. Sinasamba nila ang kanilang kakayanan kaysa sa kakayanan ng Diyos. Inaaglahi nila ang Diyos sa kanilang self-sufficiency, sa kanilang pride, sa kanilang arrogance. Kung kaya ang sabi ng Diyos, sa kanilang kayabangan ay babagsak sila. Ayaw po ng Diyos na may ibang Diyos liban sa Kanya. Sino po sa inyo alam, sino po sa inyo alam ang kwento ng Titanic? Taas ang kamay. Ito po yung tsura ng Titanic. Ayan. Napanood nyo na yung pelikula yun? Doon po sa pelikula ng Titanic, bago po ito tuluyang maglayag, nagsanita po yung kapitan ng barko. Nagyabang. Ang sabi ng kapitan ng barko, walang kayang magpalubog ng Titanic. Kahit ang Diyos, hindi kayang palubugin ang barkong ito. Mayabang ng kapitan. In English, sabi ng captain, even God himself couldn't sink the ship. Subalit, alam po natin ang kwento, napahiya ang kapitan dahil lumubo ang Titanic. Bumangga ito sa iceberg nung ito ay sumalpok doon. Hindi daw kayang palubugin ng Diyos, pero napalubog naman ng yelo. Kaya kahit na po anong rangya, laki, haba at lapad ng Titanic, hindi pa din ito uubra sa karangyaan at kalakihan ng ating Diyos. Sabi mo sa iyong patabi, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Ang wala kang Diyos sa buhay mo. Wala kang Diyos. Ang Diyos lang ang matibay. Amen? At lahat ng nag-aaklas, nagyayabang, nagmamalaki sa kanyang, ka sa kanyang harapan, nagsasabi, hindi kita kailangan, Panginoon, sila po ay mapapahiya, kagaya ng sinasabi ni Obadias. Tingnan po natin ang verse 5. Ang sabi ng propetang ito, hindi ba't kapag pinasok ng mga magnanakaw ang inyong bahay, ang kukunin lamang nila ay ang kanilang magugustuhan. At hindi ba't ang mga namimitas ng ubas ay nagtitira ng ilang bunga sa puno? Pero uubusin kayo ng inyong kaaway. Ipinagmamalaki ng idom ang kanilang dami. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kayong masyadong makampante dahil kaya ko kayong ubusin. 
Sabi sa verse 6, Hahanapin nila at kukunin lahat ang kayamanan ninyong mga lahi ni Isao. Ito naman, ipinagmamalaki ng idog ang kanilang kayamanan. Marami kaming ginto. Marami kaming pera. Subalit sabi ng Panginoon, huwag kayong masyadong makampante dahil ako ang Diyos. Kaya kong alisin ang inyong pera. Kaya kong hipan ang inyong kayamanan at mauwi sa wala. Sa verse 7, ang sabi ni Propeta, Dadayain kayo ng inyong mga kakamping bansa. Pinagmamalaki nila ang kanilang mga kakampi, ang kanilang mga koneksyon. Sasalakayin kayo ng mga bansa na kikipaglaban sa inyo at palalayasin nila kayo sa bayan nyo. Silang mga nakisalo sa inyo ang siya pang palihim na maglalagay ng bitag laban sa inyo. Dito naman, ipinagmamalaki ng ido ang kanilang mga kakilala. Marami kaming makampi. Isiganto kilala ko ito, connection ko ito. Subalit so, sabi ng Panginoon sa mga taga-ido, huwag kayong masyadong makampante. Dahil ang inyong mga kakampi, kaya kong maging kalaban, kaya kong gawing kalaban para sa inyo. Verse 8, Ako ang Panginoon na nagsasabi na lilipulin ko ang marunong sa inyo sa araw ng aking paghatol at mawawala ang karunungan sa idom, ang tinatawag na bundok ng isaw. Dito po pinagmamalaki ng idom ang kanilang katalinuhan, ang kanilang achievements, ang kanilang karunungan. Doon sila dumidepende upang maging matagumpay sa buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong masyadong makampante sa inyong gunong, sa inyong talino, sa inyong galing dahil pwede kong agawin iyan. Sabi sa verse 9, Manginginig sa takot ang inyong mga sundalo sa lungsod ng teman, kaya mamamatay kayong lahat na nakatira sa mundo ni Isao. Dito, pinagmamalaki ng idom ang kanilang sandatahang lakas. We are mighty. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kayong masyadong mayabang. Huwag kayong masyadong makampante dahil pwede kong lipulin ang lahat ng ipinagmamalaki nyo mga sundalo. As you can see, isa lang po ang mensahe ng Panginoon sa mga taga-idom. Ano po yun? Hindi natin pwede panghawakan ang lakas, yaman, talino, abilidad at koneksyon sa ating ikaukunlad dahil pwede ito mawala sa atin. Sino po sa inyo nag -e amen, amen sa kapahayagan ito? Amen. Puri ng Panginoon, we cannot boast of our education, our intelligence, our abilities, our connections, dahil yan po ay pwede mawala sa ating mga buhay. We can only boast about one thing, the strength and the might of our God. Amen? amen? Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kaya sa punto kong ito, napakagandang pagbulay-bulayan. Tayo ba ay gagaya ng ido na umiiwas sa Diyos dahil tingin natin kaya naman natin? Meron ba tayong pinangahawakan sa buhay liban sa Diyos? Sa ating pong pagninegosyo, na kanino ang ating tiwala? Sa ating pag-aaral bilang mga estudyante, na kanino ang ating tiwala? Sa ating promotion sa trabaho, na kanino ang ating tiwala? Sa ganang atin, ang ating tiwala ay sa Panginoon lamang. Amen? Amen. Lahat ng pinagtitiwalaan natin ay pwedeng mawala. Kaya kay Lord lang tayo magtiwala Amen. ng buong buo, hustong husto. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, si Lord lang ang matibay. Sabi po ng Santiago chapter 4 verse 6, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Tinidisiplina daw ng Diyos ang nagmamataas para matauhan. Subalit ang nagpapakumbaba, yung tao na nagsasabi, kailangan ko ang Panginoon, wala akong magagawa kung wala ang Diyos, sila ang tumatanggap ng awa at masaganang biyaya mula sa Panginoon. Amen. Amen. Ang bagay na ito ay totoo, hindi lamang po sa ating ikauulat sa buhay. Totoo din ito sa ating kaligtasan. Ikaw at ako ay nagigtas Hindi dahil sa ating sariling kakayanan. Hindi dahil sa ating pagsasagawa. Ikaw at ako'y naligtas. Tayo naging bahagi ng pamilya ng Diyos. 
dahil lamang sa kakayanan ng Panginoong Hesus na maligtas. Amen? Kaya po hindi maliligtas ang tao nagsasabi, mabait naman ako, mahusay naman ako. Kailangan natin ng Panginoon. All have sinned and have fallen short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo marumi. Kaya kailangan natin si Kristo upang tayo maligtas. Amen? Amen. Marami pong tao ngayon ang ayaw lumapit sa Diyos dahil ang sabi nila, okay naman kami. May trabaho naman ang asawa ko. May kinikita naman kami. Nakakaraos naman kami sa bawat araw. Sa totoo lang, yung pong mga taong gano'n, yung akala nila, hindi ko na kailangan ng Diyos, hindi ko na kailangan sumimba, hindi ko kailangan ng prayer meeting, medyo nakakabahala. Amen? Nakakabahala kasi what if isang araw mawala lahat ng yun? Lahat ng, lahat ng inaasahan nila sa buhay, lahat ng pinangahawakan nila sa buhay, bawiin ng Panginoon. Isang bagay ang sinasabi ni Obadiah sa kanyang simulat, walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Sa kanya lang ang ating dependence this year. Amen? Amen. Hallelujah! Now, ngayon pong nakita natin ang bansang Edom, tingnan naman natin ang bansang Israel. Ang sabi ni Obadiah sa first 10, dahil sa inyong pagmamalupit sa mga lahi ni Hako, o Israel, na inyong kalahi, malalagay kayo sa kahihiyan at lilipulin magpakailanman. Pinagmamalupitan daw ang Israel ayon sa verse na to. Ibig sabihin, ang mga Israelita, noong unang panahon ay api. Hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Wala silang magawa upang umunlad sa buhay. Isang kahig, isang tupa. Wala silang maipagmalaking yaman at lakas kagaya ng kanilang kapitbahay na bansa, ang Edom. Ang sabi sa verse 11, pinabayaan lamang ninyong Jerusalem ng salakayin ng ibang bansa, sinalakay daw ang Israel. Pinabayaan ninyong kunin ang kanilang mga riyarian at paghati-hatian sa pamamagitan ng palabunutan, kayo'y tulad nila ng mga kaaway ng Israel. Wala na silang kayamanan. Wala na silang ari-arian. Sinalakay sila ng ibang bansa. Mahina sila, marupo. Hindi kagaya ng kapitbahay na ido malakas. Wala silang malaking kayamanan dahil ang sabi sa talata, inagaw ang kanilang ari-arian. Kawawang Israel, hindi matulungan ang kanilang sarili. Verse 12, hindi kayo dapat natuwa sa panahon ng kapahamakan ng mga taga-Huda na inyong kalahi. Hindi kayo dapat naganak sa panahon ng kanilang pagkawasa at hindi sana kayo nagmamalaki sa panahon ng kanilang kasawian. Walang binatbat ang Israel kumpara sa Edom. Mahina sila. Pansinin niyo po yung mga salitang ginamit upang i-describe ang Israel. Kapahamakan, pagkawasa, kasawian. Wala po silang katayanan upang umunlad. Wala silang ability to help themselves. Verse 13, hindi kayo dapat pumasok sa lungsod ng aking mga mamamayan sa panahon ng kanilang kasawian at kumuha ng kanilang mga ari-arian at hindi sana kayo natuwa sa panahon ng kanilang paghihirap. May kasawian, may paghihirap, walang ari-arian. Talagang pipitsugin po ang bansang Israel o iahambing natin sa bansang Edom. Wala silang kakayanan na Tulungan ang kanilang sarili ng umunlag. Wala silang maipagmalaki sa ibang mga bansa. Verse 14, hindi ninyo dapat tinambangan. Binubuli sila. Oh. Sa mga sangang daan at pinatay ang mga tumatakas mula sa Jerusalem. At hindi sana ninyo ibinigay sa mga kaaway nila sa panahon ng kanilang kasawian. Sa lahat po ng bansa noong unang panahon, ang Israel ang binubuli-buli. Inaapi-api pinagtitripan, dinadaya, iniisahan. Hindi po matalino ang mga taga-Israel. Wala silang karunungan, wala silang katalinuhan. Wala silang maipagmamalaki. Marahil, marami po sa atin ngayon, mas nakaka-relate sa Israel kaysa sa ito. Tama? Marahil gaya tayo ng Israel, wala tayong yaman, wala tayong matatayog na narating sa buhay. Marahil marami sa atin ang laging api. Lagi tayong nadadaya. Lagi tayong nalulugi. 
Lagi tayong naiisahan, lagi tayong nauuto, pinagtatawanan ng kapitbahay, walang abilidad. Kung yan kapatid ang nararamdaman mo at nararanasan, kagaya ka ng bansang Israel. So balit sa umagang ito, gusto kong i-encourage ng Panginoon na nunoon ang Diyos. Kita ng Diyos ang mga mahihina at nais silang tulungan. Amen? Sa Biblia, makikita natin na ang Diyos ay kumikilos kapag nakakakita siya ng mahina. Mahina ka ba ngayon? Kita ka ng Panginoon. Naalala niyo sa Genesis? Nung nakita ng Panginoon ang kaguluhan at kadiliman sa daigdig, doon naman kumilos ang Panginoon. Nung nakita ng Diyos ang pagiging mahina at pagiging bata ni David, doon naman siya nagbuhos ng lakas upang matalo ang isang higanteng gulayat. Noong nakita ng Diyos ang kawalan at kamatayan ng Panginoong Hesus, doon naman dumaloy ang kanyang kapangyarihang nagbibigay buhay, kaya nakabangon si Kristo mula sa mga patay. Nakatuwa, ano? Kakaiba ang ating Diyos. Kung saan may mahina, kung saan may kadiliman, karupukan at kamatayan, doon naman nagpapakitang gilas ang kalakasan ng ating Diyos. Tingnan mo ulit ang iyong matagyan sa kanya, si Lord lang ang matibay. Lord lang ang matibay. Sabi mo sa, sa katabi mo, sa nasa likod mo, sa katabi mo, sabi mo sa kanila, wala tayong magagawa. Kung wala si Lord. Hallelujah. Sabi po ni Pablo, sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, Ngunit sinasabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong gala kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Kung kailan ka mahina, doon mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Dahil wala ka ng ibang aasahan si Lord lang. Verse 10, Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Sino daw ang tinutulungan ng Diyos? Yung mga tao nagsasabi, mahina ako, wala akong katayanan, wala akong magagawa, Panginoon, kung wala ka. At iyan po ang naranasan ng mga Israelita. Nung walang-wala sila, nung gipit na gipit sila, kung kailan sila walang laban sa idong, doon naman bumuhos ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Ang Israel po ay nasa posisyong mababa at aba kung kaya wala silang maipagmalaki sa sarili kundi ang kakayanan lamang ng Diyos. At tingnan po natin ang bunga ng pagtitiwala ng Israel sa Diyos. Ang sabi sa verse 17, Pero may matitirang mga Israelita sa bundok ng Zion. At minsan pang magiging banal ang lugar na ito, maibabalik sa mga lahi ni Jacob ang mga lupain na dati nilang pag-aari. Ang bunga daw ng pagtitiwala ng Israel sa Diyos ay restoration. Pagsasahuli ng mga nawala sa kanilang buhay. Verse 18, ang mga lahi ni na Jacob at Jose ay magiging tulad sa apoy na ilipol sa lahi ni Isaw na tulad naman ng dayami na madaling masunog at walang matitira sa lahi ni Isaw. Totoong mangyayari ito dahil ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ang pagmamayabang po ng idom ay naruwi sa kanilang pagbagsak. Ngunit ang pagpapakababa ng Israel ay nauwi sa kanilang tagumpay. Narinig niyo yun? Uulitin ko po, yung pagmamayabang ng idom, nauwi po sa kanilang pagbagsa. Subalit ang pag, pagpapakababa po ng Israel, nauwi sa kanilang tagumpay. Itinaas sila ng Panginoon. Ang taong mababa, itataas ng Panginoon. Hallelujah! Verse 19 and verse 20, sasakupin ng mga Israelitang taga-Negev ang bundok ni Isao 
Ang mga Israelitang nakatira sa kaburulan, sa kanluran, ay sasakupin naman ang lupain ng mga Filisteo. Sasakupin ng mga Israelita ang lupain ng Ephraim at Samaria. At ang lahi ni Benjamin ay sasakupin naman ng Gilead. Sasakupin ng maraming Israelita na galing sa pagkabihag ang lupain ng kanaan hanggang sa Sarifat. Ang mga taga-Herusalem na binihag sa Sefarat, sa Sefarat ay sasakupin naman ang mga bayan ng Negev. Yun pong dating sinasako. Sila ngayon ang sumasako. Yun pong pagmamayabang ng idom na uwi sa pagkawalaan ng kanilang lupain. Binawi ito ng Diyos. Subalit ang naging bunga naman ng kababaan ng Israel, yung, yung naging bunga ng pagtitiwala nila sa Diyos, nagkaroon po sila ng sariling lupain at ari-arian. Kaya kayang bawiin ng Diyos ang tagumpay ng mapagmataas at ibigay ito sa mga mapagpapong baba. Tingnan po ulit ang iyong katabi sabi mo sa kanya, magtiwala ka sa Panginoon. Verse 21, Aakyat sa bundok ng Zion ang mga tagapagpalaya ng Israel upang pamahalaan ang mga taong naninirahan sa bundok ni Isaw at ako ang Panginoon ang siyang magahari. Yun pong kapangyarihan, yung impluensya ng mapagmataas na idom ay isinalin ng Diyos sa mapagpakumbaba Israel. Marami po sa atin na iinggit marahil sa ating mga kapitbahay. Bakit yung kapitbahay kung di naman nagpe-prayer meeting yung mayaman? Bakit yung, yung, yung taong yun uh, hindi naman naniniwala sa Panginoon? Bakit payaman ang payaman? Ako, umaatin ako ng prayer meeting. Bakit ganito pa rin ang level ng buhay ko? Sinasabi po ni Obadias, huwag silang pakampante. Dahil kayang isali ng Panginoon ang kayamanan ng hindi nagtitiwala sa Kanya at isasali naman sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen! Amen. Yung kanilang pinangahawakan ay marubok. Subalit tayo pong mga Kristiyano, ang pinangahawakan natin ay tunay na matibay. Amen! Amen. Puli ng Panginoon. Kaya ang nagmamalaki, gusto ko po itong part na ito, kaya ang nagmamalaki ay nakakaranas ng demotion. Habang ang nagpapakumbaba ay nakakaranas ng promotion. Sino sa inyo ang gusto ng promotion? Amen. Ang nagtitiwala sa sariling katayangan ay nakakaranas ng demotion at ang nagpapakumbaba ay nakakaranas naman ng promotion. Amen! Amen. Walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon pong naunawaan na natin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa kakayanan ng Diyos. Nais ko pong magbigay sa inyo ng ilang mga hangon. Paano po natin maipapakita ang ating pagtitiwala sa Diyos? Una, ipakita natin ang pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapakalalim sa Kanyang mga salita. Sa ganitong paraan, kapag tayo po'y nag-aaral ng salita ng Panginoon, pagka-priority natin ang Kanyang mga words, pag-priority priority natin ang Kanyang presensya, kita yun ang Panginoon. At para pag sinasabi natin sa Panginoon, Lord, pinuuna ko ang salita mo, Ninanam nang ko ang mga salita mo dahil alam ko, Panginoon, wala akong magagawa kung wala ka. Amen. Dalasan pagkagising natin sa umaga, trabaho agad, worry agad, pag-aalala agad. Na para bang tayo ang gagawa, tayo ang magaling, tayo ang mahusay, tayo ang kailangan magplano. Pero pag nakita ng Panginoon, inuuna natin ang kanyang mga salita, the Lord can sense this person magtitiwala sa akin. Alam niya, wala siyang magagawa kung wala ako. Amen? Amen. Pangalawa, ipakita natin ang ating pagtitiwala sa Diyos sa pamagitan ng sama-samang pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating mga tahanan. Pag ginawa po natin yan, na tayo bilang isang pamilya sa loob ng ating tahanan, nag-aaral ng salita ng Diyos, nagpe-pray, pinapakita natin sa Panginoon, wala kaming magagawa kung wala ka. Sino po sa inyo nag-prayer meeting na sa kanilang tahanan last week? Purihin ang Panginoon. Yung kung hindi pa, gawin na natin this week. Amen? Amen. 
Marar, mararamdaman nyo, middle of the week, kahit na may mga problema, may mga pinagdadaanan, nandun yung kalakasan ng Panginoon. Kasi inuuna natin ang kanyang presensya. Pangatlo, ipakita natin ang ating pagtitiwala sa Diyos sa pamagitan ng tapat na pagkakaloob ng ikapo at handog. Nagkakaloob po tayo ng ikapo at handog upang ipakita sa Panginoon, Lord, itong tithes na ito, itong offering na ito, binibigay ko sa iyo dahil alam ko wala akong magagawa. Nagtitiwala ako sa iyo. Lord, sa pag, pagbibigay ko ng ikapong ito sa box na to Lord, sinasabi ko sa inyo, Panginoon, hindi namin kaya. We cannot supply for our needs, kaya kailangan ka namin, Panginoon. Amen. Amen. Napakaganda po nung, nung prayer ni Martin Luther na aking po kinuha sa book of prayer. Ang sabi niya, at gusto ko ito po yung maging prayer natin every day, help me to remember that in all things my sufficiency is of you. <coughs> And that whatever I do is to be done to your glory. Give me joy in my labor, sincerity in my service, and unselfishness in all my striving. Help me to be faithful in all things for the sake of him who died for me. Our sufficiency is from the Lord. Hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Kaya dikit tayo sa Kanya. Magpakalalim tayo sa Kanya. Our sufficiency comes from God. So this year, take courage. Amen? Manalangin po tayo lahat. Ibigyan po po kayo ng ilang sandali upang mag-meditate, mag-muni-muni. At saliksigin po natin ang ating mga puso, ang ating mga buhay, may bahagi ba ng buhay natin na ang pagtitiwala natin ay nasa ating sarili? May bahagi pa rin po ng buhay natin na, na ang pagtitiwala natin ay wala sa Diyos. Ito po yung tamang panahon upang sumuko, ibigay, surrender kay Lord. Makinig tayo sa payo ni Obadias, ni Obadaya. Huwag tayong maging kagaya ng Ido, maging kagaya ng Israel. Our hope, our trust is in the Lord. Na siya ang ating maging priority sa lahat ng bagay. will ang lahat ng uri ng pagmamalaki sa aming mga buhay. Pagmamalaki sa kung anong meron kami. Sa kung ano ang kaya namin patunayan, Panginoon. Kundi ang maging litaw sa aming mga buhay ay ang kakayanan mo, ang kalakasan mo. Nais po namin na isalig ang aming pagtitiwala. Nais po namin isalig ang aming pananampalataya, hindi po sa kung ano ang kaya namin gawin, kundi sa kaya mong gawin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. We can take courage this year because you are with us. In Jesus' name, Amen and Amen. Tatawagin ko po si Daddy, Pastor Nestor, para po samahan tayo sa communion service.
Kaya ito ay mga minamang mga kapatid. Alam na kayo ng salita ng Diyos doon sa Sakarias 4.6. Ang tagumpay ay hindi makakamit ni Luman sa magkita ng lakas at kapangyarihan niya o di sa tulong lamang ng Diyos. Amen. Okay, buksan po natin yung ating na itaas natin ang ating mga puso at diwa sa Panginoon. Aming Ama, sa pamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, pabandanin ninyo ang tinapay at inumin aming hawak upang maging daluyan ng presensya ng iyong anak na si Jesus. Para pagin ninyo ang banal na Espiritu sa amin ay inyong bayan at sa mga sangkap na gagamitin upang ito'y maging banal na pagkain at inumin para sa amin. Dalangin namin na aming ama na lahat ang tatanggap ng tinapay at inumin ay makuspos ng inyong biyaya at makalamit na mga pagpapata. Pasiglahin ninyo ang bawat isa at gawing pasigasig sa paglilingkod sa inyo. Sa aming pagtanggap ng tinapay at inumin, pagtibayin ninyo kami bilang isang pamilya. Itatag ninyo kami bilang isang katawan ni Kristo upang siya manahan sa amin at kami sa Kanya. Lahat ng kalwalatian ay sa inyo, makapangyarihan Diyos, amang makalangit, nang tahin sa inyong pag-ibig at awa, ipinagkaloob ninyo ang inyong anak na si Jesus upang maging tao na tulad namin, nagdusa ng kamatayan sa krus upang kami ay matubos. Sa krus ay kanyang tinapos ang isang buhok at ganap na hain para sa kasalanan ng sandibutan, sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili. Nung gabing siya ay ipagkanulo, anyang itinalaga sa atin na ipagpatuloy ang pag-alaala ng kanyang natatanging paghahandog ng sarili hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Nang gabing siya ay ipagkanulo, ang ating Panginoong Isokristo ay kumuha ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat sa iyo, aming Ama. Ito'y kanyang pinagpirapiraso at ibinigay sa kanyang mga alagat at sinabi, Kunin at kanin ninyo ito. Ito ang aking katawan na pinagkakaloob ko sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tanggapin po ng bawat isa ang tinapay. Matapos ang hakunan, kinuha niya ang kalis ng anak at nang siya ay makapagpasalamat Ibinigay niya ito sa kanila at sinabi, Inumili niyo ito, kayong lahat, itong aking dugo ng bagong tipan, na siyang ibubuhos para sa inyo at para sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing iinumili niyo ito, gawin ninyo sa pagalaada sa akin. At abin. natin ang parang kami natin. Pamigaw Jesus, kayo ang aming tagapagliktas. Nagpapabanal, nagpapautismo sa Espiritu, magagamot, at haring muling babalik 
ikaw ay namatay, nabuhay, at muling tanating sa dulo ng kasaysayan. Sa so, pamamagitan ninyo, kasama ninyo, at sa inyo, at sa piling ng banal na Espiritu, lahat ng karangalan, papuri, at kalawalatian ay sa inyo. Aming Ama ang makapangyarihan, kayo na pagpakailanman sa mga na na Yesus. Amen. Sa dalawa tatlo, kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasya magtulungan sa hirap at inhawa. Ang bawat isa ay hukutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pwede na pong maupo. Uh, meron po ba tayong mga bagong kapatid? Meron po ba tayong mga newcomers? Kung meron po ay huwag pong mahiyang tumayo at kaya namin di papanalangin. Pakitingin po sa ating mga katabi, baka may bago. So, parang wala naman po. So, yun, Ate Juliet, announcement.
Napakalinaw po ang sinabi ng ating Pastor Joshua na sa pamagitan ng pagbibigay ng ating ikapo ng ating mga handog ating bungay papakita sa Panginoon ang pagkiwala natin sa Kanya. Bakit po? Saan mo ba galing ang lahat ng ating binibigay? Galing po kay Lord. Amen? So, huwakan po natin muli ang ating mga kaloob. Tayo po ay ating mga ito ay pananalangin. Tayo po ay yumuko at pumigit. Hallelujah. Thank you, Lord. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga nito. Salamat po sa napakagandang mensahe na aming napakinggan. Salamat, Lord, sa pribilenyo na kami ay makapagbigay sa iyong gawain. Sapagkat alam namin, Panginoon, ang bawat kalob na ito, Panginoon, ito ay patuloy mong pagpapalamin para sa patuloy na magamit, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong gawain. Panginoon, basbasay niyo po ito. Salamat po, Ama. At muli po, Panginoon, inaangkin namin, Panginoon, na sa mga buhay namin, O Diyos, itong pagpapanang ito, kung wala ka, Panginoon, wala rin, Panginoon, mga pagpapanang ito. Salamat po, Ama. At muli po, ibabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung pong ating mga kaloob ay ating po ilalagay doon po sa baba. Meron po doon pa. Magsintayo po tayo lahat Pinagpala bang bawat isa? Ang lahat po ng pinagpala ng Diyos ay kumalakpak Hallelujah Ang lahat po ng pinagaling ng Panginoon ay kumalakpak Ang lahat po ng pinasaya ng Panginoon ay kumalakpak Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama Kagandahang loob ng Diyos Ama Pakikipisan ng banal na Espiritu ay palagi ninyong maranasan. At ingatan kayo ng Panginoon araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Tapos na po ang ating worship service. Kita kita next Sunday and God bless you.